E aí, beleza? Então, você acabou de chegar nesse vídeo, às vezes você já assiste o nosso canal, ou às vezes você está realmente começando é, a pedalar, ou pensando em começar a pedalar e quer saber sobre a bicicleta ideal, como está no título do vídeo. Então, assim, o nosso canal já tem uma boa carga de informações, então você vai encontrar muitas informações para você que está começando a pedalar aqui no canal, porque o nosso intuito é justamente esse, te mostrar e fazer você entender tudo sobre o mundo da bicicleta, esse mundo novo e espetacular que você vai entrar. É, e assim, é, para você entender sobre a bicicleta, é, eu creio que você vai ter que assistir vários vídeos. Nesse vídeo de hoje a gente quer falar um pouco sobre o modelo de bikes. Né? Então a gente tem várias pessoas que acabam usando bikes erradas naquele uso, naquele terreno. A bike assim como o carro, cada modelo tem uma vantagem em, em determinado terreno. Então assim, é, um, uma caminhoneta vai ser melhor para andar numa estrada de chão do que um carro baixo. Né? Então esse é um dos exemplos, então vamos lá, roda a vinheta e vamos falar sobre isso. Então assim, no mundo da bike tem várias informações que você vai começar a entender com o passar do tempo. Como tamanho de quadro, kit, né? você vai ouvir muito falar sobre isso, kit, o que é um kit? Né? É o sistema de transmissão da bike, os freios, as marchas, é, modelos de bike, os diversos modelos que é o que a gente vai falar nesse vídeo hoje, as marcas de bicicleta, geometria, pô Ebert, geometria, o que, que isso tem a ver com bike? Né? e muitas outras coisas, muitas outras informações. Algumas informações você já encontra aqui no vídeo e outras informações você vai, com o tempo, a gente vai lançando, você vai vendo e tem outros canais também de, que tem bastante informação legal para quem está começando a andar de bike. Então vamos lá, os modelos de bicicleta. Então, o primeiro modelo que eu quero começar aqui a falar com vocês é o modelo mountain bike, né? É essa bike que está na tela aqui, a mountain bike. Então assim, dentro da linha mountain bike existe inúmeros modelos de bicicletas na linha mountain bike. Mas em resumo, a mountain bike ela foi feita, é uma bicicleta que toda a estrutura dela ela é feita e pensada para o uso de estradas de chão. Vamos falar, é uma caminhonete do mundo do automóvel, né? Por que, que é uma picape? Porque a picape ela é feita para o chão, mas roda muito bem no asfalto, né? O Jeep, a, a, a SUV, então é isso aí. Então a mountain bike é a bicicleta que o pessoal mais, aca mais acaba utilizando hoje em de modo geral, até porque como é a mais vendida, acaba automaticamente sendo a que a gente consegue com os melhores preços, né? Então, para quem a ah, eu quero pegar uma bicicleta que é barata, você encontra muito mais opções de mountain bike do que dos outros modelos que eu vou te falar. Só que você tem que estar tá ciente que comparado com outro modelo, ela ela tem seus pontos negativos. Então, um exemplo, Herbert, eu não rodo no, na estrada de chão, só rodo no asfalto. O meu intuito é andar de bike no asfalto. O que, que você me recomenda? Então, assim, hoje existe para uso de asfalto, então vamos sair lá do mountain bike e vamos vir aqui para o uso de asfalto. Né? Terra, a mountain bike é para terra e existem as bicicletas de asfalto, né? Então, no uso de asfalto, a gente começa com as bicicletas de uso urbano, né? São bikes para passeio. Então, as bicicletas de passeio, que é o caso, vamos pegar uma marca nacional, uma bicicleta nacional, a Natura Antonella, ou a Caloi é, 500, a Caloi CC, a Caloi 700, são tudo bicicletas para o uso de cidade, 
Essas bikes são as bicicletas para você andar na ciclovia, para você fazer um passeio, né? Então você vai perceber, primeiro ponto dela é que ela é mais simples que a mountain bike. Ela não tem aquela série de coisas. Então, por exemplo, ela não tem o freio a disco, algumas delas não tem o amortecedor, né? São bicicletas rígidas, são pneus um pouco... os pneus são lisos, né? Em relação à mountain bike, ela vai ser um pouco mais lenta. Porém, você vai ter uma posição muito mais confortável. Então, assim, eu canso de ver, principalmente aqui na ciclovia, o pessoal rodando de mountain bike, colocando guidão alto, colocando cilindrão. Às vezes o cara não tem a ciência de que existe uma bicicleta para esse uso conforto. Então, assim, existe essa linha que a gente chama de linha comfort ou linha urbana de bicicletas que existe desde bikes mais simples como por exemplo uma Caloi 100 da Caloi que vai ser mais confortável do que uma mountain bike para esse uso de ciclovia para se andar aí 3 4 5 quilômetros né e a, até a linha top por exemplo hoje a Specialize que é considerada uma das melhores marcas a nível mundial Frisando aqui, pessoal, para vocês que entendem de bike, é considerada uma das melhores marcas mundial. Porque até um cara aí no, me fez uma postagem aí nos comentários, me esculachando e tal, em relação a marcas. Mas enfim, é, ela tem o um modelo Roll, né? Então se você der uma olhada, eu vou colocar aqui, a Roll é uma bicicleta top, ela vem com vários itens de qualidade, só que ela é feita para esse uso de ciclovia. Então, para você que mora numa cidade como São Paulo, por exemplo, e quer usar a bike só para fazer lá seus 4 ou 5 quilômetros e quer um conforto, quer uma posição mais alta, a linha urbana, a linha Comfort, né, vai ser um excelente bike. Então, vamos lá. Primeira linha é a Comfort, né? Primeiro da linha asfalto. Aí a gente vai também para a linha asfalto, que é as bicicletas híbridas. Né? O que, que são essas bicicletas híbridas? Elas vêm com as rodas 700, né? que é as rodas das Speeds. Né? Então as rodas delas são das, das Speeds, que é o aro 700, porém com o um pneu um pouquinho maior, um pneu um pouco mais grosso. Né? Não é tão fininho quanto a Speed. Porém ela também tem a posição da mountain bike. Então, a bike híbrida, ela é uma mescla da Speed com a mountain bike, né? Essas bikes híbridas, elas são indicadas para quem? Ah, eu quero uma bicicleta que eu vou andar só no asfalto, só que eu quero uma bicicleta que seja mais rápida. Eu não estou interessado tanto no conforto, eu quero uma bicicleta mais rápida. Então, assim, a linha híbrida, ela vai proporcionar isso aí também. E também existe bikes de todos os valores, né? Assim como a Caloi City Tour, né? Existe a Sense, existe a Specialized, existe a Trek, a Giant, todas essas marcas né, que eu falei, são marcas conceituadas de mercado, elas fabricam essa linha de bike, que é a linha híbrida. Então, a relação dela é uma relação mais longa, para você que está começando a entender, quanto maior a coroa na frente, mais final a bicicleta tem, ou seja, mais velocidade. E atrás é o contrário, quanto menor, mais velocidade. Na frente maior, mais velocidade, na trás menor, mais velocidade. Né? Nas mountain bikes que a gente estava falando a princípio, no começo, as bikes, mountain bikes, elas estão na tendência de diminuir a coroa na frente. Então, quando você compra uma mountain bike e fala, ah, me falta marcha porque eu ando só no asfalto. Essa bike que você comprou não é feito para esse uso. Então, por isso que, às vezes, muitas das vezes, não tem nem como você colocar esse sistema nela, porque a estrutura do quadro é feita para coroas menores. Às vezes, se você colocar uma coroa maior, ela acaba pegando no quadro, né? Como a coroa fica mais para dentro, ela acaba pegando na parte traseira do quadro. Então, assim, a mountain bike não é feita para velocidade no asfalto. Né? Já a bike híbrida, como eu falei para vocês, dei esse, alguns exemplos, ela é feita para uso de asfalto, porém para você ter uma posição como a mountain bike. Né? Então essa é a segunda bike para asfalto que a gente vai falar hoje. E 
Existe hoje, pessoal, antes de chegar nas speeds, propriamente dito, que o pessoal acha desconfortável, mas às vezes nunca andou, né? Existe as bikes gravel, né? O que, que é essa bike gravel? Você olhando ela, ela tem exatamente um modelo speed, né? Para quem tem pouco conhecimento, você vai olhar e vai achar que é uma speed. Só que a posição dela, ou seja, a geometria, a parte onde os, o, a, os comprimentos do quadro, quando a gente pega uma mountain bike e quando a gente pega um speed, os ângulos que são usados, os comprimentos, o tamanho dos tubos são diferentes, né? Então, a gravel, ela é usada uma geometria, ou seja, uma engenharia muito, pareci, muito mais parecida com a mountain bike do que com a speed. Isso faz com que ela fique com um conforto quase de uma mountain bike, né? Então ela não deixa você tão agressivo com a frente tão baixa quanto a speed, porém ela vem com o sistema da speed. Então as coroas são para velocidade, como eu falei, mesmo sistema de coroas das speed. As partes lá, o cassete atrás, as engrenagens traseira, também são parecidas com o da Speed. E o guidão dela, que é o característico da Speed, também é o mesmo padrão de guidão da Speed. Herbert, eu acho desconfortável o sistema de guidão da Speed. Olhando visualmente, eu acho que ele não é confortável. Pessoal, aí que entra a questão. Falando em uso prolongado de asfalto, ele é mais confortável do que o guidão da mountain bike. Por quê? Se vocês me perguntam, tem muita gente que eu falo isso, o cara fica achando que eu estou mentindo. Mas é que é, funciona o seguinte, quando a gente pega um guidão de mountain bike, você tem só uma posição de pegada. Herbert, eu coloquei o bar hand. O que é o bar hand? Aqueles chifrinhos laterais. Coloquei os bar hand para me segurar assim. Então você tem duas posições de segurada na bike. Né? Enquanto a speed, o guidão dela, para quem conhece, ele sai assim, vai para frente, tem os STIs e faz a curva. Então o guidão da speed, ele tem a posição fechada, ele tem a posição aqui na lateral dele, onde ele começa a fazer a curva, que você pode ter várias posições, ele tem a posição de você segurando no STI, você pode segurar na cabeça do STI, você pode segurar embaixo, você pode segurar embaixo mais para frente. Então assim, ele tem muito mais posição de você segurar a mão. E às vezes a longo prazo, aí vamos falar em questão de 60 km ou até às vezes 30 km, vamos colocar, a mão acaba adormecendo, você começa a sentir dormências na mão. Isso no guidão da Speed é muito mais fácil você mudar a posição e às vezes até descarregar melhor a mão. Então a Gravel ela vem com esse sistema de guidão de Speed. Então a Gravel ela é uma bicicleta que foi feita a princípio para o uso misto. Né? Algumas bikes, como a Specialized Divers, ela tem até um amortecedor na caixa de direção para tirar essa trepidação. Outro ponto da Gravel é que os pneus dela são maiores, então automaticamente ela não fica tão dura quanto a Speed, porque você consegue, com o pneu maior e uma calibragem mais baixa, você consegue um conforto melhor na bicicleta. Né? Então, tudo isso acaba influenciando a Gravel ser uma excelente bike para quem vai começar e quer andar só no asfalto, assim como as bikes híbridas. Né? E por último, falando em bikes de asfalto, a gente vem com as Speeds. Né? Então, as Speeds elas são as bicicletas para velocidade. Então, hoje, mesmo dentro da linha Speed, né? mais para frente eu quero falar, fazer um vídeo só falando sobre Speed, né? vocês vão ver. Elas têm vários modelos de speed. Tem bikes que são projetadas mais para aerodinâmica, tem bicicletas que são projetadas mais para subida, tem bicicletas que são projetadas mais para longa distância, que são bikes mais confortáveis, porque conforme se altera o projeto e a estrutura da bike, a bicicleta muda drasticamente a dirigibilidade. Então, terminamos lá na speed, que são bikes para asfalto, né? Herbert e a mountain bike, assim como eu falei no início, a mountain bike ela não foi feita para asfalto, ela, ela foi feita para estrada de chão. 
Agora, Herbert, eu quero uma bicicleta que eu possa andar nos dois terrenos. Aí não tem o que fazer, você tem que ir de mountain bike. Dentro da linha mountain bike, mais pra frente eu quero falar sobre essas bikes, né? A gente tem bicicletas de dois amortecedores, bicicletas só com um amortecedor, que é no garfo, né? E, enfim, tem vários modelos de bike. No vídeo de hoje, o que eu queria apresentar para vocês é basicamente isso, os modelos de bikes que tem em mercado. Aí, claro, Herbert, tem as dobráveis, né? Então, existe também as bicicletas dobráveis, que são aquelas bikes que você dobra. Mas o que eu quis falar realmente aqui foi o que você vai encontrar, independente se você mora, mora no centro de São Paulo, ou se você mora aqui em Cascavel, ou se você mora é, no Mato Grosso, ou se mo você mora em qualquer lugar que você mora, você vai encontrar a grande maioria desses modelos que eu falei. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha te dado um pouco de amplitude, você tenha entendido um pouco mais do mundo da bike. Dá uma entrada no canal, dá uma olhada nos vídeos, tem bastante informação legal. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e logo mais vem próximos vídeos falando sobre cada categoria. É isso aí, valeu, falou e até mais!